हेलो स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट टू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन दिस वीडियो वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज डी रेंजमेंट नाउ वॉट इज डी रेंजमेंट From the word, it seems to be just opposite to arrangement. ये arrangement का थोड़ा opposite जैसा लग रहा है Let's define derangement formally. Derangement is permutations of elements of a set. given set in such a manner that no element appears in its original position एक सेट में आपको एन एलिमेंट्स गिवन है हम क्या करेंगे उनका परम्यूटेशन करेंगे टेकिंग ऑल एट अ टाइम एंड डीरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट उसके ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं होगा फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स वन टू थ्री देन द पॉसिबल डी विल बी थ्री वन टू थ्री and 2 uh, 3 1 you can check in this two arrangements no number is in its original position if someone takes this one 3 2 1 then this is not derangement because 2 uh, is uh, appearing in its original position the meaning of derangement is that not a single element is appearing in its original position okay now we want जनरल फॉर्मूला फॉर डी रेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट लेट्स डिराइव दैट फॉर्मूला सो नाउ वी हैव डी रेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट सपोज इट इज डिनोटेड बाय डी एन नॉट टेल मी वॉट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी रेंजमेंट डी रेंजमेंट मीन्स no elements in its original position what is complement of this the complement of this is at least one element is in its original position complement ka matlab kya hota hai ulta hota hai na agar koi bhi element uske apne position pe nahi hai original position pe nahi hai to uska complement ulta kya hoga ki at least ek element to uske original position pe aa jaye so we can say dn derangement is equal to total permutations without any restriction minus number of permutations in which at least one element is in its original position what is the reason for writing this because it is easier to calculate this cases now what are total number of permutations we have n elements in a set if we permute or taking all at a time then number of permutations will be n factorial now i want this for this i will be defining some sets suppose set ai is set of permutations in which ith element is in its original position ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉट इज ए वन ए वन मीन्स 
एलिमेंट वन इज इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन ए टू मीन्स एलिमेंट टू जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे है सिमिलरली एन मीन्स एन एथ एलिमेंट इज इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन नाउ दिस इज नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन दैट मीन्स आई वॉन्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री अप टू यूनियन ए एन एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है इन सब का क्या होगा यूनियन होगा ठीक है ना हमें इसके केसेस निकालने हैं जो निकालना आसान है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन नाउ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आई आई पुट हियर सिग्मा हियर देर विल बी एन नंबर ऑफ टर्म्स बिकॉज आई विल हैव एन ऑफ ए वन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टू अप टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एन माइनस दिस इज सिग्मा ऑफ एन ए आई इंटरसेक्शन ए जे हियर देर विल बी एन सी टू टर्म्स हियर देर विल बी एन सी वन टर्म्स सिमिलरली देन नेक्स्ट विल बी सिग्मा ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के ओके हियर देर विल बी एन सी three terms and similarly this will continue then we have minus uh, uh, sigma of uh, number of elements of intersection of four sets then we have plus uh, sigma of number of elements of intersection of five sets and so on this will continue like this and this is minus 1 power n minus 1 multiply by number of elements of a1 a2 up to intersection of an like this okay now what is uh, the value of uh, n e i the meaning of uh, uh, this set is ith element is in its original position when i put ith element in its original position the remaining n minus 1 elements can be arranged in how many ways in n minus 1 factorial ways so this is equal to n c 1 multiply by n minus 1 factorial because uh, for each n a i there will be n minus 1 factorial ways so there will be n c 1 terms so for this terms we have this number of arrangements then we have this one the meaning of this elements a i and a j are in its original position when i put i th and j th elements in its original position then the remaining n minus 2 elements can be arranged in how many ways n minus टू फैक्टोरियल वेज अगर मैं दो एलिमेंट्स को अपनी जगह पे रख देता हूं तो बाकी के जो n माइनस टू एलिमेंट्स हैं उसको हम कितने वे से रिशफल कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं वी कैन अरेंज इन n माइनस टू फैक्टोरियल वेज सो वी हैव हियर माइनस एन सी टू मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म विल बी एन सी थ्री मल्टीप्लाई बाय एन माइनस थ्री फैक्टोरियल एंड दिस विल गो लाइक दिस अप टू लास्ट टर्म विच इज माइनस वन पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन सी एन मल्टीप्लाई बाय वन देर विल बी ओनली वन अरेजमेंट इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इन देर रिस्पेक्टिव पोजिशन ओके एक्चुअली आई हैव टू सब्रैक्ट दिस फ्रॉम एन फैक्टोरियल सो दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल माइनस ऑफ दिस सब ओके आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस आई विल गेट दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल अप टू माइनस वन पावर एन multiply by 1 upon n factorial because here we have minus 1 power n minus 1 and 1 minus from this outside the bracket so this will be minus 1 power n now this is the formula for derangement of n objects the meaning of derangement is once again if no element is put or placed in its original position okay fir uh, kuch questions try karte hain let's try some questions Okay, here we have some statements. We have three statements as equations. Let's see each statement one by one. The first statement is the number of ways in which all the letters of the word "for" can be arranged such that no letter is in its original position. Clearly, ये question किसका है? Derangement का है. Here we have word "for". There are five distinct letters in the word "for". We have to arrange these letters in such a manner that 
S is not in its place, W is not in its place. In fact, uh, not a single letter is in its original place. So, this is uh, basically derangement of five objects. We will find the number of ways later. Let us see first, uh, second and third statement. The second statement is there are five balls of different colors and five boxes of same as those of balls. Find number of ways in which the balls, one in each box could be placed such that no ball goes to the box of its own color. Okay, there are five balls of different colors. I am putting here five balls of different colors. In fact, I have only four colors. So, let us draw these balls with different colors. Okay, and one ball is like this. Okay. Now we have five boxes of the same color. Okay, so here we have five balls of different color and uh, we have five boxes of the uh, same corresponding color. Now the original position of this red ball is this red box. The original position of this blue ball is this blue box. The original position of this is uh, this box like that. Okay, but we want to put this balls in this five boxes, one in each box, so that the red color ball is not in the red box, the blue color ball is not in the blue box, like that. So, clearly this is the case of derangement again of five distinct objects. So, the answer of uh, this statement and this statement will be same, derangement of five objects. Now, let us come to this third statement. The third statement is set A is of elements x1, x2, x3, x4, x5. B is a set of elements of five elements. Now, function is defined from set A to B. The number of 1, 1 functions such that fxi is not equal to yi for all i is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So, basically here we have two sets. We are uh, defining mappings. So, let me draw these two sets. This is set A, this is set B. Here we have elements x1, x2, x3, x4, x5 and here we have elements which are called images in set B. We are defining function from set A to B. These are pre-images. Here we have images y1, y2, y3, y4 and y5. Now, how many 1, 1 functions can be created? Kitne 1 1 functions banenge? The number of 1 1 functions is equal to 5 factorial because in 1 1 function uh, each image is assigned to 1 and only 1 pre image. So, we have 5 images. We have 5 pre images. We have to relate and map. We can map in 5 factorial ways. These are total number of functions. These are, in fact, total number of 1 1 number of functions. These are, in fact, total number of 1 1 functions. But we want functions in which fxi is not equal to yi. That means x1 is not mapped to y1, x2 is not mapped to y2 like this, x5 is not mapped to y5. So, again this is the case of derangement. We can say that uh, the original position of x1 was uh, y1, but x1 is not taking its original position x1 may take any of this four images y2, y3, y4, y5 that means again this is the case of derangement of five distinct objects. So, uh, for all the statements first, second and third the answer will be same and what is the derangement formula for five objects that is a five factorial multiplied by one minus one upon one factorial plus 1 upon 2 factorial, the sign will change uh, alternatively. Then we have minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus 1 upon 5 factorial. Let us simplify this. This gets cancelled out. Then here we have uh, 120 upon uh, 2 that is 60 minus 120 upon uh, uh, 6 that is 20. 120 upon 24 plus 5 and 120 upon 120 that is 1. So, here we have uh, 40 plus 4, 44. So, in each case the answer is 44. So, we can see that uh, uh, the single uh, derangement can be put in uh, this many statements, we can create more and more statements uh, for such derangements. Let us see next question. 
Okay, there was one question in JE Advanced 2014. The question is, six cards and six envelopes are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly one card and no card is placed in the envelope bearing the same number. From this statement, we can say that this is the question of derangement but here we have one condition in derangement that is and moreover, card number 1 is always placed in envelope number 2. We have to find number of ways. We can say this is a conditional derangement in which card number 1 is placed in envelope number 2. Okay, let's start the solution. We have uh, 6 cards having number on it like this and 6 envelopes. On envelopes also we have number from 1 to 6. So, let's draw this envelopes. Envelope number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, now we will keep the cards in the envelope. We will keep the envelope in the envelope. We will keep the envelope in the envelope. We will keep the corresponding envelope in the envelope. And the other thing is that card number 1 is always in the envelope number 2. This one card is placed in envelope number 2. This is selective derangement. In this case, first of all, we will find number of derangements when there was no restriction. What is derangement of the six objects or six cards? The derangements will be 6 factorial multiplied by 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus 1 upon 5 factorial plus 1 upon 6 factorial. This is equal to, if you simplify this, you will find this is equal to 265. Okay, now in this number of derangements, we have cases when card number 1 is placed in envelope number 2, we have cases in which card number 1 is put in envelope number 3 or 4 or 5 or 6. So basically, uh, this will have 5 different cases, 5 types of cases. In the first case, we have a number of derangements in which card number 1 is put in envelope number 2. In another one, we have card number 1 put in envelope number 3 and so on. So, we have such 5 different types of derangements but we want only one type of derangement in which card number 1 is put in envelope number 2. So, we can say this answer is actually 5 times more because uh, in uh, each types of cases. We have equal number of cases. Har ek mein same number of cases honge. Card number 1 jo hai envelope number 2 mein jayega. Uske jo cases banenge. Utne hi cases jo hai wo uske honge jab card number 1 envelope number 3 mein jayega. Aap soch sakte hai uh, nature ka jo rule hai jo hamesha hum kehte hai uh, we have uh, uh, equal distribution of cases. Thik hai na? To ye jo answer hai wo kya hai? 5 times more. ठीक है तो एक्चुअल आंसर क्या होगा द एक्चुअल आंसर विल बी 265 अपॉन 5 व्हिच क्वेश्चन इज वी हैव अ फंक्शन दैट a टू a बी अ इनवर्टिबल फंक्शन वेयर a इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 द नंबर ऑफ दीस फंक्शंस इन व्हिच एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स हैव सेल्फ इमेज तो हम पहले यहां पे सेट्स बना लेते हैं This is set A, this is set A. We have function from set A to A. In each set, we have six elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here also we have 1, 2, 3, 4, 5, uh, 6. We have function from set A to A. Now, function is uh, invertible. The meaning of invertible function, function is 1, 1 and on to. That means function is bijective. How many 1, 1 functions can be formed? we can form 6 factorial 1 1 functions. Okay, now we want functions in which at least 3 elements have self images. What is the meaning of self image? That means suppose uh, 1 is mapped to 1, 2 is mapped to 2, 3 is mapped to 3. Then here we can say these 3 elements have uh, self image f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 2 and f of 3 is equal to 3. 
Now, in the question, we have at least three elements have self image. The meaning of at least three is uh, we may have uh, four elements having self image, we may have uh, five elements, or we may have six elements having the self image. Let's start with this case when uh, exactly three elements have self image, then we have uh, uh, for this three elements derangement. अगर ये तीन एलिमेंट्स को उनके इमेजेस मिल जाते हैं वन को वन टू को टू थ्री को थ्री तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा इन तीन एलिमेंट्स का डीरेंजमेंट करना पड़ेगा द रीजन इज इन तीन में से किसी भी एलिमेंट को सेम इमेज नहीं मिलना चाहिए दैट मीन्स फोर को फोर नहीं मिलना चाहिए फाइव को फाइव सिक्स को सिक्स नहीं मिलना चाहिए तो यहां पर क्या हो गया डीरेंजमेंट डीरेंजमेंट ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स थ्री ऑब्जेक्ट्स तो तीन ऑब्जेक्ट्स का डीरेंजमेंट क्या हो जाएगा दैट इज थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल ओके सिंप्लीफाइंग दिस ये क्या हो जाएगा जीरो सिक्स अपॉन टू सिक्स अपॉन टू इज थ्री माइनस थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल वन सो दिस इज टू ओके बट दिस आर द डीरेंजमेंट्स ऑफ दिस थ्री एलिमेंट्स वेन एलिमेंट्स वन टू थ्री प्री इमेज वन टू थ्री हैव सेल्फ इमेज बट हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट दो थ्री एलिमेंट विच विल हैव सेल्फ इमेज वी कैन सिलेक्ट दो थ्री एलिमेंट्स इन सिक्स सी थ्री वेज सो नंबर ऑफ वेज विल बी सिक्स सी थ्री मल्टीप्लाई बाय टू दिस आर द केसेज वेन एग्जैक्टली थ्री एलिमेंट्स हैव सेल्फ इमेज नाउ वी विल बी लुकिंग फॉर uh exactly four elements having self images so for that i will be selecting four elements we can do in how many ways 6c four ways multiply by derangement of two objects how many ways of derangements the number of ways is just वन क्योंकि जब आपके पास सिर्फ दो एलिमेंट्स का डीरेंजमेंट uh, होगा तो सिर्फ एक ही तरीका होगा फाइव सिक्स को जाएगा एंड सिक्स फाइव को जाएगा ये सिक्स सी फोर क्या है ये वो सिलेक्शन है जिसमें एग्जैक्टली फोर प्री इमेज को सेल्फ इमेजेस होंगी द नेक्स्ट इज वी सिलेक्ट फाइव एलिमेंट्स हम पांच एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिसको सेल्फ इमेजेस होंगे ठीक है तो बाकी का जो एक एलिमेंट बचेगा उसका डीरेंजमेंट क्या हो जाएगा उसका डीरेंजमेंट क्या हो जाएगा जीरो द रीजन इज अगर पांच एलिमेंट्स जो हैं वो सेल्फ इमेजेस में चले गए तो जो एक बचा हुआ एलिमेंट है वो भी सेल्फ इमेज में चला जाएगा तो उसका नंबर ऑफ इस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एंड द लास्ट केस इज सिक्स सी सिक्स वेन ऑल प्री इमेज हैव सेल्फ इमेज ठीक है तो नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे टोटल टोटल नंबर ऑफ केसेस आर सिक्स सी थ्री इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर अपॉन थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू सिक्स सी फोर इज सिक्स सी टू दैट इज फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय वन दिस इज जीरो दिस इज वन ये सिक्स गेट्स कैंसल आउट दिस इज ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय टू फोर्टी फोर्टी प्लस फिफ्टीन प्लस वन आंसर इज फिफ्टी सिक्स okay let's do one more question okay the question is the number of arrangements of all the digits of 1 2 3 4 5 such that at least three digits will not come in its original position at least तीन डिजिट जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएंगे इसका मतलब क्या हुआ हियर वी हैव डी रेंजमेंट ऑफ एटलीस्ट थ्री डिजिट थ्री ऑब्जेक्ट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट इज वी मे हैव डी रेंजमेंट ऑफ फोर ऑब्जेक्ट और डी रेंजमेंट ऑफ फाइव ऑब्जेक्ट सो हियर वी हैव बेसिकली थ्री केसेस डी रेंजमेंट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट प्लस डी रेंजमेंट ऑफ फोर ऑब्जेक्ट plus d arrangements of five objects now this case d3 jab aapko exactly teen elements ka teen digits ka d arrangement karna hai theek hai to sabse pehla kaam kya hoga we have to select those three digits we can select those three digits in how many ways in 5c3 ways aapne koi bhi teen digit select kar liye suppose aapne 3 4 5 select kiye for d arrangement now this two digits will appear in its original positions so the number of ways of arranging 1 and 2 is 1 the d arrangement of this three objects will be 
टू अभी हमने किया था तीन ऑब्जेक्ट का डी रेंजमेंट ठीक है नाउ दिस केस डी फोर डी रेंजमेंट ऑफ फोर ऑब्जेक्ट और फोर डिजिट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सिलेक्ट दो डिजिट दिस इज बिकॉज आई विल बी सिलेक्टिंग फर्स्ट दो डिजिट फॉर डी रेंजमेंट ओके नाउ सपोज वी आर सिलेक्टिंग दिस फोर डिजिट फॉर डी रेंजमेंट दिस वन कैन बी पुट इन इट्स ओन प्लेस इन वन वे एंड द डी रेंजमेंट ऑफ दिस फोर डिजिट इज फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस डी फाइव डी रेंजमेंट ऑफ फाइव ऑब्जेक्ट एंड दिस इज फाइव फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल ओके नाउ दिस इज इक्वल टू नाइन एंड दिस इज इक्वल टू फोर्टी फोर सो टोटल नंबर ऑफ वेस आर फाइव सी थ्री इज टेन मल्टीप्लाई बाय टू ट्वेंटी प्लस फाइव सी फोर दिस इज फाइव फाइव मल्टीप्लाई बाय नाइन दिस इज फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फोर दिस इज वन जीरो नाइन सो दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशनल डी रेंजमेंट 